हेलो एवरीवन वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मटेरियल लॉजिका एंड इन दिस वीडियो वी वुड नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट सो लेट्स बिगिन इन दिस स्लाइड आई हैव सोन फोर काइंड्स ऑफ वेदर सिचुएशन हियर क्लाउड इट इज सोइंग क्लाउडी सनी रेनी एंड द विंडी जब भी हम वेदर की बात करते हैं तो ऐसा बोलते हैं इट्स अ वेरी हॉट डे टू डे और इट्स कोल्ड इट्स सनी और इट्स रेनी वी नेवर से लाइक टू डेज क्लाइमेट इज वेरी हॉट और इट्स कोल्ड और इट्स रेनी इसका मतलब ये है कि जब भी हम वेदर की बात करते हैं वी टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर टाइम दैट पर्टिकुलर मोमेंट और दैट पर्टिकुलर डे और ये जो वेदर है ये क्या होता है चेंज होता रहता है ये प्लेस के अकॉर्डिंग भी वेरी करता रहता है और इट कुड चेंज फ्रॉम मिनट टू मिनट आर टू आर डे टू डे और सीजन टू सीजन इसका मतलब है कि वेदर जो है वो क्या होता है चेंज होता रहता है और ये किसको शो करता है जो एटमोसफेयर का जो प्रेजेंट फिजिकल कंडीशन है ये उसको रिप्रजेंट करता है फाइन तो आप आप वेदर को क्या कर सकते हैं डिफाइन कर सकते हैं एंड व्हाट इज डार्क इट इज एटमोस्फेरिक कंडीशन फाइन इट इज एटमोस्फेरिक कंडीशन और यू कैन से इट सोज इंस्टेंटेनियस स्टेट ऑफ एटमोस्फेयर एट अ गिवन टाइम और फॉर अ गिवन प्लेस फाइन इट सोज एटमोस्फेरिक कंडीशन एट अ गिवन टाइम फॉर अ गिवन प्लेस और जो किसी प्लेस का वेदर है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वहाँ विंड की स्पीड क्या है उसका डायरेक्शन क्या है एटमोसफेयर में मॉइस्चर कंटेंट कितना है स्काई का क्या कंडीशन है ये क्लाउडी है या क्लाउड फ्री है तो देर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स आल्सो डैट अफेक्ट वेदर ऑफ अ प्लेस ये जो वेदर है ये क्या है चेंज होता रहता है ये मिनट टू मिनट भी वेरिएशन हो सकता है सपोज अभी आपके प्लेस पे बारिश हो रही है और हाफ एन आवर के बाद ऐसा होगा कि इट देर विल बी सन सनी डे देर तो इसका मतलब क्या है कि जो वेदर है वो काफ़ी जल्दी चेंज होता है शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम पे चेंज होता है दिस इज द रीज़न वी हैव वेदर फॉरकास्ट इसी की वजह से हमें क्या दिया जाता है वेदर फॉरकास्ट का इन्फॉर्मेशन दिया जाता है अपने आप अपने स्मार्टफोन में इस तरह के वेदर इन्फॉर्मेशन वेदर फॉरकास्ट इन्फॉर्मेशन आपने देखा होगा जिसमें ये बताया जाता है कि नेक्स्ट फाइव डेज और टेन डेज में वट वुड बी द वेदर सिचुएशन ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट वेदर अब आते हैं कि क्लाइमेट को समझते हैं कि ये वेदर से कैसे अलग है दिस पिक्चर इज सोइंग इट्स राजस्थान एंड यूजली इट इज़ करेक्टराइज बाई हॉट एंड ड्राई डेज ठीक है तो राजस्थान का क्लाइमेट हॉट एंड ड्राई है बट अभी हमने रिसेंट पास्ट में देखा कि बहुत हेवी रेनफॉल हुआ एट सम प्लेसेस इन राजस्थान एंड बिकॉज ऑफ दिस हेवी रेन हेवी रेनफॉल फ्लड सिचुएशन हैज़ ऑल्सो बिन सीन देयर ठीक है फ्लड भी हुआ इस हेवी रेनफॉल की वजह से स्टिल जो राजस्थान का जो क्लाइमेट है वो क्या होगा हॉट एंड ड्राई ही रहेगा जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू हेवी रेनफॉल इवेंट्स वी कांट से डैट राजस्थान कम्स अंडर हेवी और द ह्यूमिड क्लाइमेट ठीक है तो ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को डिफाइन करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म वेदर डेटा की ज़रूरत होती है और उसमें हम 30, 50 और 20 इयर्स के वेदर डेटा को कंसीडर करते हैं फाइन नाउ दिस थ्री प्लेसेस राजस्थान हिमाचल गोवा दिस ऑल द थ्री प्लेसेस आर इन द सेम कंट्री इंडिया 
है ना बट ये तीनों जो प्लेसेस हैं इन इसका जो क्लाइमेट है वो क्या है इंटायरली डिफरेंट है राजस्थान जैसा कि मैंने आपको अभी बताया हॉट और ड्राई क्लाइमेट होगा हिमाचल में क्या होगा कोल्ड होगा और गोवा में क्या होगा ह्यूमिड क्लाइमेट होगा ठीक है तो जो ये क्लाइमेट है ये भी बहुत सारे फैक्टर से डिपेंड करता है है ना बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि क्लाइमेट को भी अफेक्ट करते हैं फाइन एंड क्लाइमेट आल्सो डिसाइड्स द वे वी लीव और द हाउसेज वी बिल्ड इट डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस ठीक है यूजुअली हिमाचल में हम स्लैंटिंग रूफ वाले हाउसेस बिल्ड करते हैं ऐसा क्यों क्योंकि वहाँ क्या होती है स्नो फॉल होती है और स्नो मेल्ट होने के बाद जो वाटर का फ्लो हो वो स्लैंटिंग रूफ से क्या होगा ईजली हो जाएगा है ना तो नाउ क्लाइमेट को अब आप डिफाइन कर सकते हैं ये क्या है इट इज़ वेर एवरेज वेदर कंडीशन है ना एवरेज वेदर कंडीशन टेक इन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ठीक है और टाइम पीरियड क्या हो सकता है ट्वेंटी ईयर और फिफ्टी ईयर जब हम थर्टी ईयर्स के वेदर डेटा को यूज़ करके क्लाइमेट को डिफाइन करते हैं थर्टी ईयर्स के वेदर डेटा को तो डैट इज कॉल्ड क्लाइमेटिक नॉर्मल क्या कहते हैं उसको क्लाइमेटिक नॉर्मल्स कहते हैं और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि क्लाइमेटिक नॉर्मल क्या है तो थर्टी ईयर्स ऑफ वेदर डेटा को यूज़ करके जब हम क्लाइमेट को डिफाइन करते हैं किसी प्लेस को डैट इज़ कॉल्ड क्लाइमेटिक नॉर्मल अब क्वेश्चन ये आता है कि क्लाइमेट को डिफाइन करने के लिए हम लॉन्ग टर्म वेदर डेटा को ही क्यों यूज़ करते हैं सो बिकॉज लॉन्ग टर्म वेदर डेटा एवॉइड इरेगुलरिटीज इन क्लाइमेटिक पैरामीटर्स ठीक है जैसे कि अभी क्या हुआ राजस्थान में है हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट लेकिन अभी क्या हुआ बहुत बारिश हुई तो ऐसा नहीं है कि इसको जो है यदि हमने लॉन्ग टर्म वेदर डेटा को कंसीडर नहीं किया तो हमें क्या हो जाएगी क्लाइमेटिक पैरामीटर्स में क्या होगी एबनॉर्मेलिटी हो जाएगी है ना रेनफॉल जो है वो क्या हो जाएगा हाई रेनफॉल शो करेगा इसलिए जब भी हम क्लाइमेट को डिफाइन करते हैं तो हम पास्ट जो वेदर डेटा लेते हैं वो लॉन्ग टर्म का लेते हैं ट्वेंटी थर्टी और फिफ्टी ईयर्स के डेटा को लेते हैं इससे क्या होता है कि जो इरेगुलरिटीज़ है जो कभी बारिश ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है या फिर टेम्परेचर कभी ज़्यादा हो रहा है या फिर कम हो रहा है तो इस तरह की इरेगुलरिटीज जो है वो क्या होती है मिनिमाइज हो जाती है व्हेन वी टेक लॉन्ग टर्म ऑफ वेदर डेटा सो इट इज ऑल अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट अब देखते हैं कि वेदर और क्लाइमेट एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं ठीक है तो वेदर क्या है वाट वी गेट है ना जो हमें आ, मिलता है वो क्या है वेदर है और वाट वी एक्सपेक्ट जैसे कि विंटर में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि देर विल बी कोल्ड फाइन लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि विंटर में क्या हो जाती है बारिश हो जाती है तो ये क्या है विंटर में बारिश होना इट इज़ वेदर और विंटर में कोल्ड होना इट इज़ क्लाइमेट है ना सो वेदर आप ऑल आपको ऑलरेडी पता है इट इज़ इंस्टेंटेनियस फिजिकल स्टेट ऑफ एटमोसफेयर जबकि क्लाइमेट किसको शो करता है एवरेज वेदर कंडीशन और जनरलाइज फिजिकल स्टेट ऑफ एटमोसफेयर फाइन वेदर जो है वो शॉर्ट इंटरवल पे चेंज होगा जबकि क्लाइमेट जो होगा इसको चेंज होने में बहुत टाइम लगता है इट कुड इट कुड टेक हंड्रेड ऑफ ईयर्स टू गेट चेंजेस और वेदर जो है वो प्लेस टू प्लेस भी चेंज होता है जबकि क्लाइमेट जो है वो क्या करता है एक लार्ज जोग्राफिकल एरिया को डिफाइन करता है जो वेदर है ये इस पे ये किसको अफेक्ट कर सकता है एग्रीकल्चर के टर्म में बात करें तो उस पर्टिकुलर सीजन में जो क्रॉप की इल्ड है वो उसको अफेक्ट कर सकता है बट जो क्लाइमेट है ये डिसाइड करता है कि इस प्लेस का क्रॉपिंग पैटर्न क्या होगा यहाँ कौन से क्रॉप लगाने हैं या फिर कोई नई क्रॉप उस एरिया में इंट्रोड्यूस करनी होगी तो ये किसके बेस पे डिफाइन इंट्रोड्यूस किया जाएगा ये उस प्लेस का जो क्लाइमेट है उसके बेस पे 
हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि कौन सी क्रॉप सूटेबल है जैसे कि राजस्थान में यूजुअली हम कोल्ड्स ग्रेन सीरियल को लगाते हैं जबकि जो कोल्ड क्लाइमेट है या फिर जो हाई रेनफॉल जोन है जैसे कि कोल्ड क्लाइमेट में हम क्या करते हैं एप्पल और चार्ड लगाते हैं या फ्रूट्स का कल्टिवेशन करते हैं जो हाई रेनफॉल जोन है वहाँ पे पैडी ग्रो करते हैं तो ये क्लाइमेट के बेस पे ही हम वहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न जो है उसको डिसाइड करते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट वेदर एंड क्लाइमेट होप यू हैव अंडरस्टैंड प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल गुड बाय